Trunks. Eu fico muito triste, cara. Por que, Goku? Cara, desde a infância que o Kai não brinca com a gente. Cara, ele só quer saber de Dragon Ball agora nos videogames. Quer ver? Ele vai ligar pro Edu pra jogar aquele jogo de novo. Ah, que droga, cara. Tava demorando. Fala, Caio. Se liga, Edu. Tava liga. editando o podcast aqui, cara, e lembrei de um joguinho de plataforma de Dragon Ball muito legal. Tem gente que diz que não é plataforma, que é Biremup, mas vamos descobrir isso agora, cara. Vamos jogar? Beleza. Grande Edu! Mais um episódio do Eu Amo Jogos de Plataforma. Por quê, Edu? Porque a gente ama jogos de plataforma, cara. Eu tô é muito dá, feliz é com dá. esse formato, cara. Tô muito feliz de estar fazendo alguma coisa contigo aqui no YouTube e falando que a gente gosta, que é joguinho de plataforma. Pode crer, pode crer. É, a gente gosta bastante de jogos de plataforma, então a gente trouxe com muito carinho, com muita vontade esse quadro aí pra vocês. E é. eu acho que a galera tá curtindo as nossas zoeiras aí, hein? É, sempre tem uma zoeirinha que começou do nada, essa, essa ideia de fazer uma zoeirinha no início, um teatrinho, agora não dá pra parar mais, né? Caiu no gosto popular. Mas, ó, antes, uma coisa importante... Uh. É, lembrar que é, uma, é só uma temporada, então até o fim do ano vocês vão ver essa série. Pra continuar, tem que ter repercussão boa, vocês tem que estar tá interagindo aí, dando like, se inscrevendo, clicando no sininho, pra saber se tá valendo a pena o esforço, né? Porque dá trabalho fazer, né? Dá trabalho, a gente precisa de um feedback, até pra ser um gasto pra gente, né? Continuar fazendo e tudo mais. A gente é. gosta, né? Então é bom, é bom dar um feedback pra gente. O pessoal e tá dá... dando feedback, né? Tá, não, tá muito legal. E dei sugestões de novos formatos, porque a ideia é que essa dupla aqui, mais pra frente, faça cada vez mais coisas, entendeu? Então, tá bem legal produzir. E, ó, hoje, a gente já trouxe aqui pra vocês um joguinho do Rista, né, de Mega Drive. Trouxemos um indiezinho que resgata lá os, os tempos do, do Ninja Gaiden e afins. E agora, a gente tá trazendo um joguinho de GBA, Edu, uma biblioteca de um console que eu amo tanto e que tem tantas... Pérola Perdida, Hidden James, como falam, né, cara? Muito jogo legal que o pessoal, às vezes, não conhece. Cara, o GBA é um console incrível. A gente já fez uma live só sobre ele aqui no canal. Quem não assistiu ainda, dá uma corrida lá depois. É. Cara, a biblioteca do GBA é muito boa. Eu acho que muita gente deve ter deixado passar muito jogo bom no GBA. Então, fica aí nossa dica de hoje, que vai ser o Dragon Ball Advanced. Mas tem muito jogo legal lá, pessoal. Vale a pena dar um confere nesse console aí portátil da Nintendo, que é muito bom. Muito plataforminha do coração, muito RPG, muito jogo clássico do Super Nintendo ganhando é, remaster, jogos do Mario, Donkey Kong. Então, assim, é incrível, joguem. E, e, e esse jogo não veio à toa também, gente. Dragon Ball, vocês sabem, Akira Toriyama, que é o cara que trabalhou no todo o character design, todo o design do Dragon Quest, que é a nossa matéria de capa da revista atual que a gente está vendendo. Número... Edu, vê se é bom. Qual o número da revista? 12. 12. Isso aí eu não sabia não. Eu joguei pra tu porque eu esqueci. <risos> eu acho que é 12. <risos> Ei, de perdão se a gente errou o número da revista, cara. É muita revista. Mas é isso aí, galera. Olha só. Entrem lá em lojadovelho.com.br a revista está linda, eu não estou em mãos nessa gravação, não chegou pra gente ainda pra mostrar, mas lá em, em lojadovéia.com.br tem é, a capa da revista, tem conteúdo pra vocês verem como ela tá bem feita a gente vai lançar, não sei se já saiu quando saiu esse episódio, um podcast também de Dragon Quest, já deixa aqui o spoiler e Dragon Quest é muito influente, aqui da Toriyama é, é, é no seu auge ali de, 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 de criação de personagem e tudo mais então sério é, compre a revista, vocês vão gostar pra caramba. Até teve uma fase secreta, Caio, que a gente eu tava falando com o Ed lá, né? Sempre faço com o Ed. E eu elogiei bastante a matéria de capa, cara, que ele escreveu, porque ele vai lá desde o início da, da carreira Sim. do cara até. O, o Yuji Rori, ele... né? É. Pode crer. Cara, Não, vale recomendo. Vale muito a pena. Vale muito Re a pena. Recomendo demais, é uma das minhas revistas favoritas já do jogo velho. E a gente vai mostrar esse jogo, Edu. Por que, que eu separei ele? Ele é um jogo que, geralmente, o Dragon Ball cansou de ver jogo de luta mostrando a fase Z, que é porradeira. Esse aqui mostra... Vou até dar um start aqui, pra já sair dessa telinha aqui. Esse aqui mostra, Edu, o... a fase do Goku pequeno, do primeiro Dragon Ball, que é uma fase de aventura, de exploração, pegando as esferas. Então, 
É, ele é um jogo de plataforma com muito elemento de beat'em up. A gente já trouxe aqui um Metroidvania, que foi o The Messenger. A gente trouxe uma plataforma tradicional, que era o Rista. Vamos trazer mais tipos de jogos de plataforma diferentes pra vocês conhecerem também. Chegou a hora de uma plataforma beat'em up. Veja você. Show de bola. Esse e... aí, não, eu não conheço. Esse eu é... não conheço. O Edu nunca jogou, nunca viu nada. E eu sei que ele vai se amarrar, então vai ser muito legal. Vamos começar vou fazer aqui. Um, vou fazer um react aqui ao vivo. <risos> é isso aí, vamos lá. Ó, regular, hard ou easy, eu vou no regular, né? Porque isso também já é demais e hard... Modo história, tá pro modo história. Lembrando, gente, que é só uma fasezinha ou duas, tá? Pra vocês conhecerem o jogo, ninguém vai zerar nada aqui, não. Ó, começa, Edu, contando a historinha do Goku, quando ele conhece a Bulma, aquele jeito bem tradicional de, dos 16 bits, que era só uma imagem e a descrição. Eu vou pular isso aqui, porque todo mundo já cansou de saber. Olha que bonitinho, Edu. Olha que Bacana, bonitinho. Cara. Esse Goku gordinho é muito maneiro, cara. Olha só. Porradeiro, ó. Tipo o Beat'em Up, tá vendo? E é isso, Edu. É plataforma e porrada, cara. É um Beat'em Up. Não tem aquele lance Beat'em Up de, de profundidade, sabe? De você ir pra, pra lá e pra cá. É só frente e trás. E você tem muitos saltos, muitas plataformas. Mas tem a, a, a porradaria frenética que todo bom Beat'em Up e plataforma de ação tem. Pô, bacana esses espaços, essas animações aí, cara. Me lembrou logo o Sábado Animado no SBT, que assistia muito Dragon Ball, cara. Bonito, hein? Esse bicho é muito chato. Vambora. Esse jogo, acho que você é um dos que eu menos vou falar muito dele, porque ele é muito auto-explicativo, né, Edu? Ele, ele é bem frenético, ele é um jogo curto, tá? É aquele pra tu zerar numa numa, numa sentada ali na, no consultório médico. É muito, muito tranquilo, a história é a história do Dragon Ball desde o início até o pico da Imao, lá o final do Dragon Ball mesmo. Inclusive é o chefão final. É, eu... ali. É bonitinho, né? Bem a cara do Toriyama. Eu não sei até que ponto o Toriyama estava envolvido com esse projeto. Provavelmente ele não estava. Mas... Aqui, tu entra aqui nas casinhas, você pega comidinha, tipo beat'em up mesmo. É, bem, bem clássico de beat'em up. Isso aí. Mas você... Mas reproduziram muito bem a arte dele, cara. É, eu tô achando bem legal. E foi, foi, foi... Você citou um ponto bem bacana, cara. Ah, ele é meio curtinho. Não sei se eu já tô ficando muito velho, não sei o que tá acontecendo, <risos> mas eu tô, eu tô preferindo jogos curtinhos, cara, ultimamente. Eu também. Pouco tempo que a gente tem, né, Edu? E sabe o que acontece, Edu? Ele é um jogo de, de portátil, cara. A Nintendo sempre soube fazer bem os portáteis dela, porque eu, eu acho que o PSP e o PS Vita queriam levar uma experiência de console de mesa pra sua mão e não é tão confortável assim. Eu acho que o portátil é aquela jogatina mais casual, entendeu? E a, a Nintendo sempre soube fazer isso bem. Tudo bem, você tinha Pokémon, alguns RPGs, mas são aqueles jogos que você pode pausar e continuar depois, entendeu? Então, eu, tô, eu tô acho... Tô preferindo que... isso. É, eu acho que... Que é isso aqui mesmo, cara. Eu acho que é, é, é perfeito por um plataforminha do coração. Que ele é bonitinho também. Cara, eu gosto de... Eu sempre tive uma quedinha, do... não sei se você era assim. Tinha aqueles jogos mais tipo flashback, aqueles jogos de plataforma mais tentando ser realista ou mais obscuros, Demon's Crash. Eu sempre curti mais os fofinhos, Edu. Eu sempre ah, curti mais. Eu acho que a experiência depende muito de jogo pra jogo, né? Tem jogo. É, não, é. Se o gameplay for bom, independe da estética. É, Mas eu sempre é. gostei de fofinho assim, cara. Sempre me pegou bem. Bacana pra caramba isso aí, ah, cara. Tô e curtindo. tem uma. Aí já morri uma vez. Ele assim. morreu. <risos> ele, você, eu não sei se vai te dar tempo nessa, nessa, nessa gameplay de mostrar, hum. mas chega uma hora que você aprende as técnicas do Goku. Então você aprende até o Kamehameha, cara. Então você dá um C pra frente com um soco, ele dá um Kamehameha. Ali embaixo tem uma barrinha de energia, tá vendo? Uhum. Então aquilo aí vai ter uma utilidade. Você aprende a esticar o bastão. Todas aquelas técnicas que o Goku aprende na, na série clássica, você vai pegando aqui os power-ups e, e aprendendo. Então é bem fiel à história. Você não começa com tudo, sabe, Edu? O Goku não sabia tudo no primeiro episódio. É, é verdade. Isso é bem legal. Ah, eu odeio esses pterodátilos, cara. Quase que não sai. Pterodátilos. Ah, cara, é muito vendo... ruim de acertar, cara. É muito ruim de acertar eles. <risos> vendo esse jogo aí, com esses traços do, do Toriyama, obviamente, me faz querer um jogo de Dragon Quest desse estilo aí também, cara. Seria bem legal. Ter um fly da vida aí nesse... Sim. 
Tipo um Dragon, Beleza, Dragon é Quest é, é tradicional é, é RPG, mas, cara, encaixaria perfeitamente. O herói lutando contra os... Ah, consegui. Contra os monstros lá, porque o bestiário do Dragon Quest é bem criativo, né? Aqui, ele já Aqui. te ensina, ó. Pra cima com A, hum. ele dá um... Ó, que legal. Pô, maneiro. Dá um pulão da, do bastão dele. Ah, quase que eu pego ali, ó. Se bobear, até tem algum jogo de Dragon Quest nesse estilo, a gente não conhece. Deve ter, né? deve ter, é. Deve ter. É, é muito, muita coisa no, do, de Dragon Quest não sai no ocidente, cara, porque é um sucesso no Japão, né? Rapaz, Ainda é muito pesquisa chato. aí depois. Ah, tem Dragon Quest, aquele Dragon Quest Monster, acho que é Monster, que é tipo um Pokémonzinho, né? É. Esse eu conheço, eu conheço. É legal que ele corre, corre estranho pra caramba. Engraçado. Ó, se você bota pra cima e aperta o golpe, ele dá uma giradinha. Pô, mano, é tipo uma defesa ou é um golpe mesmo? É um golpe mesmo. Eu acho, não sei. Eu vou testar depois de defender. Eu nunca testei, não. Ih, bombinha ah, agora, hein? Ah, tinha que ter, né? Agora, gente, vou dar uma dica pra vocês, hein? É um joguinho chatinho, no sentido de difícil, tá? Não é também jogo infantilzinho, não. Tem uns pterodátilos aí que são... Um saco pra acertar. Fala não, cara, que outro dia eu joguei na live o Psycho Fox e, cara, como eu morri. Morri muito. Ó, <risos> oh, eu não tô conseguindo entrar aqui. Eu não sei se eu tenho que ter alguma chave, eu não me lembro. Faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Uhum. Mas, ó, eu tô botando pra cima e ele não tá abrindo a porta. Então, provavelmente, eu tenho que, de alguma forma, liberar... Ó, oh, eu tava quase morrendo, viu, Du? Eu vi, tô vendo a barra de energia ali, tá... Tá caindo rapidamente. É... E esses bichos meio, meio animal, meio porco, esses dinossaurinhos, é, é muito a estética do Toriyama, cara. Pô, eu gostei do visual lá atrás, do background, é muito bonitinho lá atrás. Cara. Ah, pô, mas o, 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 o GBA, ele era ele era um Super Nintendo melhorado, né? Tem até umas é questões bem. aí que dizem que ele tinha capacidade de um Play 1. Mas aí eu não sei, não vou entrar nessa seara aí porque eu não sou, eu não manjo tanto assim pra, pra dizer. Mas o pessoal dizia que ele não era um console de 16 bits, não, ele era mais. Mas ele teve uma decisão muito sábia de, de se manter nos, nos joguinhos de pixel art, Edu. Eu acho que foi uma, uma decisão muito bem acertada é... da Nintendo, cara. Eu também acho, eu acho que. Na verdade, você só tem jogo bonito, porque você tava no auge da, da tecnologia, né, do 2D. Então. Não tinha não, nada tem... feio. Tem toda a questão de que o jogo em pixel art envelhece muito melhor do que um jogo 3D, né, cara? Ah, pelo menos nessa época, né, Edu? Porque né, o 3D tava começando. Porque se você pega aí uns jogos mais antigos, tipo do SG-1000, do Master System, nem tanto, né? Tudo depende de, quando a tecno... de... do quanto que a tecnologia já evoluiu. É, Entendeu? Eu acho é que eu acho isso. Os primeiros jogos de Playstation lá... Ai, caramba. Era um... Era um 3D meio poligonal escroto ainda, né? Ah, esses cachês lobinhos aí são um saco. E tem algum tipo de sistema de XP? Alguma coisa do tipo ou não? Como assim? Você fala de, de aprender? De, de tipo, é, aprender a experiência, né? Não, é, não subir tem. de nível. Não, Entendi. o que você tem são isso aqui, ó. As cápsulas Roy Poi, que é aquelas cápsulas da Buma, né? Da família dela, ó. Quando uhum. você pega, você ganha... Uhum. Agora eu ganho o Radar do Dragão. Quer dizer, hum. eu preciso dele pra achar as esferas. Eu não sei se dá pra... Como é que eu uso ele? Acho que ele só apita quando eu... Quando eu tô perto da esfera. Não sei, não lembro. Entendi. Mas você vai pegando os itens no... De... Não é... Não... As habilidades você não aprende, Edu. Você acha elas, entendeu? Entendi. O que pra mim é até mais plataforma ainda, né? Porque você... isso é uma... é uma simplicidade que geralmente o gênero de plataforma tinha. A gente faz explorar mais também, né? É, é um jogo bem de exploração mesmo. <risos> Por exemplo, eu tô agoniado com... Ah, eu, eu acho que eu vou ter que voltar pra aquela porta fechada lá, você lembra? Uhum. Agora que eu tenho... Eu, eu, tenho eu, tô, eu não lembro, mas eu acho que eu tenho que voltar lá agora que eu tô com a Radar do Dragão. Se eu não morrer antes, né? Cuidado aí, cara. Cara, esses, esses, esses bichos são muito chatos, eu dou. Sim, eu dou. Ah, e o, o, os efeitinhos de voz são muito legais, eu dou. Os gritinhos e tal, afinal de contas tecnologia já estava bem evoluída. A placa de som do, do GBA era muito legal. A placa de som não. A... Eu, eu não sei explicar, mas a, a placa de som era boa, mas a, o alto-falante do aparelho que era ruim, sabe? É, no, no fone fica melhor, né? Exato, é isso aí. 
O GBA tinha um som meio zoadinho. Pode daí que tu morreu aí, cara. Mas eu preciso matar ele pra poder passar aqui, ó. Pra poder Sim. sair. Assim como um beat em up, às vezes pra você sair de uma, de, uma, de uma área, você tem que matar todos os inimigos, entendeu? Ah lá, viu? Aí liberou. É bem beat em up isso. Os caras com a pistola. É, com... eu, eu devia ter testado aquele negócio que a gente... De rodar com o bastão. A, com a espadinha ali. E os inimigos vão mudando, tá? É que esse primeiro momento, Edu, é o início do Dragon Ball, quando o Goku tava ainda naquela. naquela. naquela área que ele nasceu e foi criado e tal. Uhum. Mas depois vai vindo inimigos mais relacionados ao a que aparece no desenho, a, a, a Red Ribbon. Tem até o torneio de artes marciais, Edu, nesse jogo. Oh, que é a maneiro. parte mais lutinha, assim, do, do, do coisa. E o objetivo principal é pegar todas as esferas, é isso? Exatamente. Na verdade é seguir a história do desenho, né? Porque no desenho uhum. ele pega as férias, depois ele... É, é terminar até a fase do Piccolo lá. Pô, que uhum. droga, cara. Eu morri duas vezes e eu voltei pra caramba. Só pro pessoal entender que não é aquele joguinho... É um joguinho de doer o dedo, hein, gente? É muito, muita porradinha que você dá. Dá umas doedinhas na mão. Eu fico pensando como é que era pra jogar com portátil na mão, cara. Porque eu tô com controle de Xbox aqui. É, é, bem, é bem ergonômico. Mas o GBA ainda não era tanto, né? O GBA, pá, se você tiver a mão muito grande, é meio desconfortável. É, então assim... Devia dar dorzinha na mão. Ah, dessa vez eu tirei de letra aqui. Opa. Ah, eu só consigo dar aquele pulão do bastão quando eu tô com, no lugar que é próprio pra isso. Entendi. Quando ele informa que eu posso fazer. E é um joguinho de combinho também, isso é legal, cara. Ah, ele tem lance de ponto, né, que é engraçado. É um lance que jogo de plataforma tem muito, que eu nunca senti muita necessidade. Nunca vi muita utilidade pra isso. A não ser que você esteja no fliperama, Edu, que você queira ficar no alto do ranking, não tem muito porquê ter ponto no jogo, pelo menos eu acho. É, na época dos arcades, né, tinha questão de, de ficha e tudo mais, você pode é... botar seu nome lá. Aí no GBA, realmente, eu não sei se tem algum é, objetivo. Acho que é só pela estética mesmo. Que é de plataforma tradicional, pra manter. Quando você Pô. passa de fase não tem ranking, alguma coisa do tipo. Deve, é, deve talvez tem. Mas esse jogo, se eu não me engano, eu não lembro se ele tem a transição de fase ou se ele é totalmente contínuo. Vamos ter que chegar lá pra descobrir. Entendi. Aí, ó. Aí passamos de uma parte, a gente vai conhecer provavelmente a... Ah, o Mestre Kami. Ah, chegou o primeiro é. chefe, ó. Eu nem lembro se no desenho tinha esse ursão aí. Ou se ele foi meio que criado. Acho que sim, que você salva a tartaruga e depois o Mestre Kami te, te treina. É verdade. Deixa eu pular isso aqui. Cuidado aí. Não, mas esse primeiro é mais facinho. Mesmo tomando ah. porrada. Eu ainda não tenho o Kamehameha, que vai me ensinar o Mestre Kami. Tô doido pra aprender. Hum. Já foi o chefe, já se foi o chefe. Mas o, o. Ah não, ó, tem sim, transição de fase, ó. Hum. Area Clear. Vamos pular a historinha aqui. Ó, aprendi Fly Nimbus, a nuvem voadora. Boa. Eu acho que você vai querer jogar esse joguinho depois disso aqui, Edu. Olha lá. O save, tem, o, tem um savezinho entre fases, então você tem que terminar a fase. E uma coisa que a gente amava em joguinho de plataforma, Edu. Mapinha, Edu! Isso é maneiro, isso é maneiro. Pô, o mapinha é muito bom. Ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui, a casa do Goku foi da onde eu vim. Você pega ali ó, o bastão, você começa com o bastão. A casa do Kami. Depois tem ou a, a, a vila do Olong. É bem a historinha mesmo. Vamos na casa do Kami primeiro. Ah, ué, ah, aqui é só a história que eu pulei. Tá, tudo bem. Vamos pra vila do Olong. Eu vou jogar só mais um pouquinho, Edu. Porque acho que isso é o pessoal hum? entender, né? Mas... Eu é curti bastante, cara. Eu Edu, o que, que a gente pode trazer no próximo... Edu, a gente podia trazer um plataforma 3D, hein? Acho pra que vale relem... a pena, hein? Relembrar os tempos de 64, do Playstation, no próximo, hein? O pessoal deve gostar de ver uma plataforma... Eu gostava, pelo menos. Ah, olha que legal, Edu, essa fase. É um shimupzinho, cara. Eu acho que é. Eu tô falando... É, olha que legal. Jogo bem variado, então, né? É tipo uma homenagemzinha ao shmupzinho. Não é bem um shmup, mas ele tem elementos assim. É, ele é variado. Ele, ele... O inimigo é esse morceguinho aí que é o Olong transformado. Só que pra acertar ele, você tem que lidar com esses pterodátilos aí que vem também. 
Cara, as é animações muito... são muito legais, cara. A musiquinha é legal, a trilha. Ele virou um, virou um míssil ali. Ele virava tudo, cara. Ele tipo podia se transformar. Tu lembra desse desenho, Edu? Tu vê, eu vi no SBT lembro. de manhã, depois Cartoon Network e Globo, quando finalmente foi exibido na íntegra. Depois ele fica amigo do Goku, não fica? Fica, fica. Dragon Ball foi. foi. foi baseado na lenda do. Jornada Oeste, né, que é uma lenda chinesa do Son Goku, e um dos personagens na, na, na lenda é um homem porco que se transforma, e seria o Olong, né. Só que depois do Partido Z, essa, essa história do Viagem ao Oeste, lá, Jornada Oeste, se perde e vira ficção científica alienígenas. Eles desistem dessa... Cara, lembra é até hoje a... Desculpa, a briga com o Freeza, que, cara, demorou muito pra acabar aquela briga. Sim. Foi muito doido. Aí, Edu, você vai liberando, agora é o Yante, você vai liberando todo o decorrer do jogo, entendeu? E, e vai aprendendo todas as coisas que você aprende também na história. Por exemplo, ó, já veio o um chefinho aqui. Ó. A nuvem, por exemplo, que foi importante para a fase do Shimup. Aí você depois vai ter também, teve o radar que eu encontrei, depois você vai ter, esse aqui já é mais chatinho. Depois você vai ter também o... O Kamehameha, que você vai aprender quando for treinar com o Kuririn e o Mestre Kami. Então todas os, as etapas... É muito fiel, sabe, Edu? Ao, ao, ao desenho animado, assim. Tô é mesmo. muito nostálgico também pra gente que assistia na TV é, jogar esse jogo. É muito legal. É engraçado, cara. Dragon Ball, ao meu ver, desculpa aí os fãs dos jogos de luta de Dragon Ball, mas não teve tantos jogos legais mesmo. O, Edu, o Age adora, Edu, os jogos de luta aí. de Dragon Ball. Aí tu tá comprando uma briga feia, hein, cara? Mas esse aqui é um dos que eu... Pô, cara, acho que, eu acho que esse aqui é meu jogo de Dragon Ball favorito até hoje. Mesmo com Dragon Ball Z Kakaroto, Kakarote, né? Mesmo com Fighter Z, eu ainda... Esse aqui ainda é meu Dragon Ball favorito, cara. É Edu Zera, acabamos. Eu não vou continuar, acabamos. não. Tô, morre... Tô passando vergonha aqui, Edu. Tô morrendo aqui por diante. Então dá um pause aí, então vai Vamos morrer lá. de novo. Vamos dar um pausa, aí. galera. Back to map aqui. Vamos deixar no mapinha, que o mapinha é bonitinho demais. Gostaram de Dragon Ball Adven Advance de Adventure? O nome já é legal porque tem uma brincadeira com o console, né? Game Boy Advance. É... A gente vai trazer provavelmente um joguinho de plataforma 3D na próxima. Eu espero que vocês gostem porque eu selecionei pra mostrar pro Edu e eu acho que o Edu também não conhece o jogo. E eu tô viciado nesse jogo, Edu. Ah, já tá jogando já? Já zerei ele, eu zerei pra poder não passar vergonha aqui, né, Edu? Ah, show de bola. <risos> muito show bom, de muito bola. bom. Vamos deixar o um mistério aí próxima, pro próximo vídeo da, Vamos. da sequência aí, mas eu acho que o pessoal vai curtir também, porque é um jogo novo, mas não é. É, jogo novo e tem mais a essência da Rare, Edu. Lembra Rare no 64? Conquer, uhum. mas, mas, tem essa essência aí, você vai gostar, eu tenho certeza. E lembrando, por favor, é importante comentários aqui no post. Sei lá, fala, cai só a barba escrota, mas comenta. <risos> então é isso aí, pessoal. Eu não conhecia o jogo, gostei bastante dele. Achei as animações, tipo assim, bem nível GBA, que não é, um, não é uma coisa ruim, é bem legal, é um elogio para o console, que tem muito jogo de plataforma bacana no GBA. Então eu curti bastante, fiquei com vontade de jogar. É isso aí o que o Caio falou. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, só assim a gente consegue crescer aqui no, no YouTube, né não, Caio? É isso aí. Ficamos aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Loja do Vé.br, compra a revista Dragon Quest. Tchau. Dragon Quest. <risos>